Medina, recordada participante de Cambio con Todo, reality que transformó vidas de algunas televidentes de Vamos con Todo. Después de un largo tiempo, la encontramos al pie de la Fiscalía en el edificio La Merced. Ella contó su historia donde su ex relación la maltrataba física y verbalmente. Sí, este, me cortaron las orejas. ¿Y me cortó las orejas? Mi ex compromiso. Tuve tres intentos de asesinato. La, la primera fue amenazada con... Fui golpeada, o sea, fue noqueada, mandada al piso y me caí encima a ahorcarme y tenía un machete. Tenía un machete. Al acercarnos a preguntarle cómo se encontraba, la persona que la acompañaba nos amenazó. Además, tenía intenciones de agredirnos. A los pocos minutos, el acompañante de Linda, quien se identificó como esposo, junto a una persona que aseguró ser la defensora del caballero, otra vez, en tono desafiante, se acercó. Señor, no me venga a amenazar. Una pregunta, o sea, el señor, yo se lo voy al señor. Pero que no me venga a amenazar. Nadie que está amenazando. Simplemente, nadie, nada, por favor. ¿Lo puedes ramar? Adentro, me amenazó, y otra vez viene a amenazarme, no, quererme no, agredir, escúcheme, por favor. Escúcheme, doctora, yo quiero, quiero saber cuál doctora, es la Doctora, me acerqué a conversar con la esposa del señor y no ahora viene a amenazarme otra vez, por favor. ¿Qué está amenazando? Por favor, ¿qué está amenazando? 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 La señora fue pues agredida eh, por su ex conviviente, para que la recuerden nada más, pero es importante para dar el dato, usted fue objeto de, 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 de un poco de agresión. Sí, ¿Cuál, cuál fue eh, la no, no, cuente, cuente, no un poco de agresión, yo creo que agresión por parte del señor verbal y realmente no entendí por qué no me alzó la mano. Eh, Porque tenía una cámara. No, no, la verdad que no entiendo, ¿saben por qué? Porque yo estaba por otro tema ahí, estaba por el Intruso. tema de Chesco. Y de un momento a otro encuentro a la señora Linda y me iba a acercar a preguntar por qué estaban ahí, porque ellos tenían un papel en sus manos como denuncia. Entonces, la costumbre del reportero es decirle al camarógrafo, graba, graba porque me tomas de paso. Entonces, cuando me acerco al señor, lo primero que hace es, no quiero, no deseo que entrevistas
y ahora tiene al lado a otro hombre que según lo que tú nos cuentas también es un poquito agresivo. Fue bastante Entonces, agresivo en el momento que me acerqué. El mismo prototipo es que no nos ayudamos. Vamos, vuelve el burro al alfalfa, como digo yo. Vamos atrás del mismo estilo de hombre que sabemos que es dañino, que son sí, relaciones claro, perjudiciales. Sabes que una de las cosas que yo considero que padecen o quizás padecemos como mujeres es que por miedo a al, 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 la vergüenza o al que dirán, no expones lo que está pasando. No cuentas. Entonces, ¿qué estamos pa no cuentas, no comentas, no lo dices. ¿Qué está pasando? Que el ex conviviente le hace daño en una ocasión anterior, pero ahora resulta, y esa es la duda que queda, si esta persona que también se comporta de esta manera agresiva, sigue siendo la, la pareja anterior y es la actual o, o es otra pareja no. que buscó las mismas características. Está una actual, ¿verdad? No, es, la es la pareja nueva, sí, porque la anterior ya fue denunciado, esta denuncia viene por la, por la nueva volver, pareja. Pero es que esta denuncia que iba a poner nunca supimos cuál es porque el pobre hombre por no pudo preguntar. Porque claro. tenían un documento pero... en la mano, voy a preguntarle sin cámara, por eso ustedes ven la nota claro, y no tiene audio. Fuera, claro. Porque yo voy gentilmente le digo, doña Linda, no quiero. Y el señor se altera muchísimo en el momento que le digo, por favor, caballero, no grite. Pero, no cuando, pero cuando se fueron, ¿quién se fue? ¿Se fueron por su lado o él se fue con ella? Rapidito. La segunda parte del video que, que ustedes ven fue porque el señor a los pocos minutos, después de haber salido de la fiscalía, se me acerca otra vez. Y le digo a Freddy, hermano, graba otra vez. Y no le preguntaste así entre griterío y griterío sin cámara, no le preguntaste qué estaban haciendo ahí, no te lo Nunca me así. lo permitieron. Bueno, la actitud... Intenté la actitud... buscar a la señora Linda y tampoco la encontré. Bueno, la primera actitud cuando tú ibas a acercarte a la señora Linda, digo esto porque la señora Linda estuvo con nosotros y fue eh, y y hicimos un agradecida. programa para ella. Exactamente. Eh, fue todo el beneficio de ella. ¿Cuál fue la actitud de sí, ella? Tengo que ser bastante sincero. Me acerqué a la señora Linda porque hace algún tiempo atrás íbamos a hacer qué sucedieron con las señoras horas de cambio eh, con todo, con todo. Con el cambio extremo. Y me le acerqué a preguntar y pasó algo que sí me preocupó bastante y tengo que ser muy sincero. El señor, en el momento que yo le decía, quiero conversar con su esposa, tiene prohibido hablar. O sea, hasta le prohíbe hablar a su esposa. A sí. Entonces busca el mismo prototipo. A ese comportamiento, como podemos ver, se ve a un hombre alterado, enojado, y como lo dice Jaramillo, le prohíbo que la entreviste, incluso le prohíbe a la esposa que hable. Lo que podemos notar aquí es un patrón exactamente repetitivo a una persona que ya ha sido agredida, ha venido teniendo quizás ya problemas emocionales por consecuencias de su bueno, pareja. Hay psicólogos gratuitos, sepan los señoras que nos están viendo, que el Ministerio de Salud Pública pone psicólogos gratis. Lo sé porque en los colegios sucede y para las personas que lo necesitan hay psicólogos gratis. Qué lástima que la señora que ustedes le ayudaron, yo no estaba en esa época aquí, no, eh, no pueda rebelarse ante el machismo y no pueda...